ജീവിതത്തിൽ മധുരം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലും മധുരം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു വയനാടുകാരനാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഗസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ളത് ബി ക്രാഫ്റ്റ് തേൻകടയുടെ അമരക്കാരൻ ശ്രീ ഉസ്മാൻ മദാരിയെ ഗസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തേനൊരു മധുരം മാത്രമല്ല ഔഷധം കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് തേൻകട അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് താങ്കൾ ഉസ്മാൻ മദാരി എത്തിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ ബിസിനസ്സിനോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉപ്പയുടെ അനിയൻ്റെ ഒരു കടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ബിസിനസ് പഠിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠനം നിർത്തി പിന്നെ ഒരു ടൈലറായി ടൈലറിങ് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഷോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം മേഖലയൊക്കെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ടൂറിസം ബിസിനസ്സിലേക്ക് അത് സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ വയനാട്ടിലുണ്ട് സ്പൈസസിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഈ ഷോപ്പുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ടുള്ള സപ്ലൈയും കടകളിലേക്കൊക്കെ സപ്ലൈയൊക്കെ ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് തേൻ വയനാട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തേൻ വേണം അത് തേൻ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ തേൻ വന്നിട്ട് ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും വ്യാജ തേൻ വിപണിയിൽ കീഴ കീഴടക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇടയ്ക്കാണ് തേൻ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഫെയിലായി പോയത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വ്യാജ തേനായിരുന്നു വ്യാജ തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഞങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പല സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുമായിരുന്നു ഈ തേനും വ്യാജനാണെന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടറോടൊക്കെമാരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഷോപ്പുകളിലുള്ളവരൊക്കെ തേൻ എടുത്തിട്ട് വല്ല കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല തേനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കാത്ത പോലെ കാരണം നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിൽപ്പന നടത്തേണ്ട ഒരു കച്ചവടം നടത്തേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇത് ശാശ്വത അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തി നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഈ വ്യാജൻ വിൽ വിൽക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് നമ്മൾ കുറവില്ല ഇല്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങും നമ്മളെ ബിസിനസ് പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വിപണനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹണി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒറിജിനൽ ഹണി ആകുമ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം വ്യാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഹണിയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള തേനാണ് അപ്പോൾ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹണി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കോൺ സിറപ്പ് കോൺ സിറപ്പിന് വെറും അറുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺ സിറപ്പ് അവർ അതിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ വിപണിയിലുള്ള തേൻ ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നിനും ഒന്ന് ഫ്രീയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തേൻ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ഓഫർ ഓഫർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്ക് ഒറിജിനൽ ഹണി വെക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വിലയായിട്ട് ഒരിക്കലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ തേനും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി തേന് ഞാൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തേന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫുൾ ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പല സ്പൈസസ് കടക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ നിൻ്റെ തേൻ നല്ലതായിരിക്കാം കാരണം അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുള്ളൂ ഒരു കിലോ തേന് അത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കും കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ബിസിനസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് ഉസ്മാൻ്റെ തേന് നല്ലതാണ് പക്ഷേ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങണ്ടേ വില കൂടുതലായതും വില കൂടുതലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വ്യാജ തേൻ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും ഞാൻ നിർത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് വിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ തേനിൻ്റെ വില നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ വൺ കെ ജി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക്
പൊതുവെ എല്ലാവരും അവർ അവരൊരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യാജൻ വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല കച്ചവടക്കാരൊന്നും വയനാട്ടിലില്ല പൊതുവെ നല്ല സാധനം വെക്കണം പക്ഷേ ഇവർ നിസ്സഹായരാണ് ചെറുതേൻ പെരുന്തേൻ എന്ന മലയാളിയുടെ സങ്കല്പത്തെ മാറ്റി കാശ്മീരി തേ തേനടക്കമുള്ള പുതിയ പേരുകളിലേക്ക് തേൻ വിപണിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഉസ്മാൻ മദാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അത് ശരിയായിരിക്കാം ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തേൻ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട്ടിൽ മൾട്ടിഫ്ലോറ ഹണി കിട്ടുമെങ്കിലും പുറത്തങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊക്കെ നമുക്ക് റബ്ബർ ഹണിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഹണി വിപണി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഹണിയാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സീസൺ ഹണി അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബോക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യും ബോക്സ് കൊണ്ടുപോയി പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന ഈ ചെടികൾ പൂക്കുന്ന ആ തേൻ അതായിരിക്കും മേജർ കണ്ടൻറ്റ് ആ തേൻ ഇവർ സംസ്കരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലിവർക്ക് പോളിനേഷൻ കൂടും കൃഷിയിൽ പിന്നെ വർധനവ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു വരുമാനം അതൊരു മൂന്ന് ടേമായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ടേമായിട്ട് വരെ തേൻ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി വേണമെങ്കിൽ നടത്താമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വയനാട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട്ടിൽ രണ്ട് ടേമാണ് നമ്മൾ വർഷത്തിൽ രണ്ട് ടൈം കാപ്പി പൂക്കും അതെ ഇടമഴക്കാണ് കാപ്പി പൂക്കുക പക്ഷെ കാപ്പി പൂക്കുന്ന സമയത്ത് കാപ്പി മൊത്തം പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും അതിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള പദ്ധതികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ രീതിയിലൊക്കെ എന്താക്കാ പിന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ അത് പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള അതൊരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഗുണവും കിട്ടും ഈ വ്യാജനിൽ നിന്ന് നല്ല തേനിലേക്കാണ് താങ്കൾ മലയാളിയെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയൊക്കെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പിന്നെ തേനീച്ച തേനീച്ചയുടെ കരകൗശലം അല്ല ആ രീതിയിൽ തേനീച്ച ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബി ക്രാഫ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളൊരു വലിയൊരു ആശയത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെറുതല്ല വലിയൊരു ആശയത്തിൽ തന്നെ ആ തേനീച്ച പിന്നെ തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ തേൻ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അത് വില മതിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം അത്രക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾക്ക് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്ന തേൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ദഹനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദഹന പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് ഹണി ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്കാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എനർജി കിട്ടുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബൂസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല റെഡ് ബുള്ള് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതാണ് തേൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു തേൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തേനീച്ച ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇത് ലോകം മുഴുവനും ആദ്യം ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ മാത്രം ഒതുക്കാനല്ല ലോകം മുഴുവനും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എത്തിക്കണം ഒരുപാട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് താങ്കൾ ഈ തേൻ കടയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കം തേൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കൊച്ചി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു കോഴിക്കോട് വഴി ഈ തേൻ ചെറുതല്ലാത്ത തേൻ വിപണി സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തേൻ വിപണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഈ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തേനിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ആ തേൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ
ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യാജ തേൻ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തേൻ വിൽക്കുന്നതിലും പിന്നെ നമുക്ക് പലരും പറയും നല്ല ബ്രാൻഡഡ് തേനുകൾ പിന്നെ വിപണിയിലുണ്ടല്ലോ അവരും പിന്നെ നല്ല തേന നല്ല തേൻ വിൽക്കുന്നവരെ നമ്മളെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല തേൻ വിൽക്കുന്നതിൽ ഈ ബ്രാൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്യുവർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരാൾക്കും വ്യാജ തേൻ എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല വിപണിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ അത്രയും വലിയ പിന്നെ കേസാണ് വരിക ഒരിക്കലും ഒരാളും എന്താക്കില്ല നൂറ് ശതമാനം പ്യുവർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തേൻ വിൽക്കില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഹണി എന്ന് എന്താവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹണിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുക്രോസും അല്ല ആ സു പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും എന്ത് വ്യാജനം ചേർക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഷുഗറുകളാണ് ഈ ഹണിയിലുള്ളത് ടെക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഷുഗറുകളാണ് ഹണിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഹണിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇതിലുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരൊരിക്കലും അതിൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താ മിസ്മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ ഇവർക്ക് എന്താവുള്ളൂ ഫൈൻ പക്ഷേ അവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ കോടികൾ ഇവരെ ഇതിൽ സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെയാണ് വിപണിയിൽ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വ്യാജത്തേനും അതല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹണി വിപണി കീഴടക്കുന്നത്